İyi günler. Ben Profesör Doktor Erdoğan Çetinkaya. Bugün sizlerle idiopatik pulmoner fibrozis diğer bir anlatımıyla akciğer fibrozunu paylaşmak istiyorum. İdiopatik terimi nedeni belli olmayan bir hastalık olduğunu ifade ediyor. Bu akciğerlere sınırlı olan bir hastalık ve ilerlediği zaman akciğerlerin dokusunda bir setleşmeyle kendini gösteriyor. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor ve bu toplumda nadir görülen hastalıklardan bir hastalık. Bu hastalık kimlerde nasıl bir bulgu verebiliyor ya da risk faktörlerinin neler oluşturuyor? Genelde risk faktörlerinde bütün göğüs hastalıklarında ya da akciğer hastalıklarında gördüğümüz sigara en önemli risk faktörü. Bunun yanında diğer çevresel faktörler, inhal ettiğimiz gazlar, kirli hava yine bu hastalığa neden olabiliyor. Bir diğer Risk faktörlerinden birisi gastroesofajiyel reflü dediğimiz reflü hastalığı da yine bu hastalıkta bir risk faktörünü oluşturmaktadır. Hastalar bize hangi şikayetlerle başvuruyorlar? Genelde kuru öksürük ve nefes darlığı yakınmasıyla başvuruyorlar. Peki diyeceksiniz ki bu kuru öksürüğü olan, nefes darlığı olan her hastada bu hastalıktan şüphelenmemiz gerekiyor mu? Tabii ki hayır. Özellikle 3 aydan uzun süren bir öksürükleri söz konusuysa ya da bir eforla olan, hareket ettiğimizde ortaya çıkan bir nefes darlığımız söz konusuysa ve ileri bir yaş söz konusuysa ki bu ileri yaştan kastettiğimiz 60 yaş ve üzerinde bir durum söz konusuysa bu hastalıktan şüphelenmek gerekiyor. Bize başvurduğunda ne tür bir tetkik yapıyoruz? Akciğer grepsi ile değerlendiriyoruz. Bazen bu akciğer grepsinde yeterli bir bulgu olmayabilir. Fizik muayenesi bizim için çok değerli. Fizik muayenesinde özellikle akciğerlerin alt kısımlarında çıtırdı dediğimiz raller duyuyoruz. Bu bizim için bir alarm oluşturuyor. Akciğer grepsinde yeterli bulgu görmesek de bu hastaların yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi dediğimiz yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi tetkikini yapıp bu hastalığın olup olmadığı konusunda bir bilgimiz oluyor. Bu hastalığın tanısını koyarken tabii ki bu radyolojik bulgular, klinik bulgular yeterli olabilir mi? Bu hastalıklar aynı bulgular romatolojik hastalıklarda da ortaya çıkabiliyor. Bu romatolojik hastalıkları dışlamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Romatolojik kan tahlilleri yapıyoruz. Bunlar da bize bir bulgu, bilgi verebiliyor. Ama doğrusu bu laboratuvar testleriyle birlikte hastalarımızı bir romatoloji uzmanına da danışarak romatolojik bir hastalığının olup olmadığını mutlaka ekart ediyoruz. Tedaviye başlamazdan önce bazı olgularda, ortada kaldığımız olgularda akciğer biyopsi dediğimiz bir biyopsi ile de hastalığın kesin tanısını ortaya koymamız gerekiyor. Bütün bu değerlendirmelerden sonra hastalığın tanısını koyduğumuzda tedavi açısından değerlendiriyoruz. Bugün için dünyada ve ülkemizde olan iki tane bu hastalığın gidişatını yavaşlatan, yaşam süresini uzatan ilaçlarımız söz konusu. Bu ilaçlardan herhangi birisini hastanın durumuna göre değerlendirip tedavi olarak başlıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum tekrardan.